करी गोरी भाजी राधे पड़ी मोर भाटाओ करी गोरी भाजी राधे पड़ी मोर भाटाओ सौरेंगी घी वाला कड़काए वो दे डीरा भगवा रेंगा लाई धीरे धीरे <laughs> A gone tribal artist imagined the gates of a museum as being guarded by a lion day and night, held in place by elephants and decorated by deer. To him, the gate symbolizes what the museum holds within and what it keeps out. The Gones are a tribe from the central Indian state of Madhya Pradesh. Bhopal, its capital, is home to the Museum of Mankind. The sprawling museum showcases art and craft from an astonishing variety of folk and tribal traditions in India. These are community traditions whose creativity draws on centuries of shared culture and aesthetics. Ironically, most of these communities have historically been considered uncultured, particularly tribals known as Adivasis or the original inhabitants of India. The museum facilitated an unusual encounter when it invited Tara Books, a visual arts publisher working with community art, to conduct a 5-day workshop with 50 folk and tribal artists from all over India, each with their own skills, creativity and unique world view. Tara's idea for the workshop was to enable artists to think about and express their thoughts on the museum and their own cultural heritage. If there is a common root to the practice of community art it would probably be the art of tattooing Most traditions think of tattoos as permanent marks that accompany a person into death Although tattoo artists belong to the poorest and most marginalized communities they are boundless repositories of folk knowledge They are nomadic wandering from village to village to make a meager living येला ना फूल झाड़ लगना जैसे शादी में हो रहे थे तो ये मंदिर झाड़ देख ये हवे सतनामी गोदना ये है करेला झाड़ ये है लवांग झाड़ ये है लक्ष्मी के हथोली के और ये ला ये अरत बनाए लो कैसे ये राम लक्ष्मण ने तुलवी को दाते दाई को फिर होते तो बिहार का दिन गिर के तुलवी के ते अंदर चूरा पहिरी पहिरे बेटी अपना ते सोना चांदी तो देते संग में जाई हो न दाई से तेरे ते नहीं जा अभी दाई के गोदना जाई बेटी ला गोदा गोदा टैटू आर्टिस्ट और ऑफन आल्सो सिंगर्स परफॉर्मर्स एंड फॉर्च्यून टेलर्स होल्डिंग अ कस्टमर्स अटेंशन बाय सिंगिंग इज एन आइडियल वे फॉर द आर्टिस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द पेन ऑफ टैटूइंग तो राम की गाता है अहोरा पा ये पहले गोदना ये जो हम लोग जिस टाइप में बनाते हैं तो ये पहले शरीर के ऊपर है तो उन्होंने ही ये दीवार में या ऐसे ऐसे कहीं कहीं बनाना अपने जैसे पूजा करते हैं तो नीचे में नीप के बनाते हैं वो चावल को पीस के ऐसे 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 बना देते हैं हमारे घर में मेरी मम्मी बनाती है बहन बनाते हैं तो देखते देखते हमको इसमें दिलचस्पी है डेकोरेटिव पैटर्न आर वे ऑफ रिमेम्बरिंग एंड पासिंग ऑन एलिमेंट ऑफ स्टाइल they form the basic syntax of a visual grammar that has led to incredibly complex works of art the museum can be a place to store safe keep and remember aspects of culture that are forgotten or left behind as life changes ek ek ke mood mein raha apna khetre ka bhajan ye pareshan karte hai apan ko budro ka din mar jata iske naam ka apan wo gatla khol de ga tab patthar ka bana ke dalte hai apan ne ye ghoda bana ke gatla banaya इतना कुछ हुआ कि कहाँ कहाँ से सब लोग आ रहे मिल रहे थे तो कौन पहचान था आज तक केरला तक पहुँचे तो इतने लोगों को देखे In addition to preserving shared motives, artists are just as excited by the possibility of depicting new subjects. Sometimes this takes the form of adding quirky everyday images to traditional and sacred narratives. ये पूजा करने को आ रहे हैं। ये साल में चढ़ता है। हाँ साल में चढ़ाते हैं लोग आ। ये अगर जल रही है नरियल 
सलाया यहाँ उनको पूजा करने के लिए धूपन की वो धूप कर रहे अच्छे झंडा लगाया झंडे के ये कवे हमें उड़ के जा रहे तो बैठ गए झंडे के ये दीवार इधर दरवाजा In Varli art, the coming together of the everyday and the sacred is intrinsic to the form. They interact continuously to create a dynamic cosmos. I born बोलते हैं इसको वो जो अंदर से city करती है ना वो दिखा है इधर पूजा कर रहे हैं इसकी पूजा करते हैं वो मतलब नाग पंचमी के इधर बैठे हैं सब वहाँ पे सब घर का दिखा है कितनी लगाई है कुछ लेके जा रहे हैं सर पे The Pithoras lead a comparatively isolated existence in remote regions. Their old ways of life are more intact, and their art and its traditional functions and qualities haven't changed too much. पहले आप पिताजी के सिखिया, पिताजी करता होता, तीनों ही देखे देखे होते हैं, बेटा और तू उसी को, मेरे की उम्र जात रही है अभी, और तू उसी को. पिताजी को पिताजी सीखता जा ऐतिहास लड़का के हम सीखे कहीं खेती कर देगा बोलते बस मजदूरी कोई एक साथ कड़िया काम कर रहे हैं कोई एक साथ पर नावे कहीं गमेशा पाव बांध है ये पिथरो पिथोरी ये सब ये आप लाकेरना ये बताना गरु के वाये ये पहला तो है इसको पूजा करेगी ना इसको अलग पूजा करता है आप बकरी दो रिया है आप भैंस है तो ये नाच करता करता है ढोल बजा रहा है ना आज है तो गाय है ये नाच वाला है पावल वो करता है The Pithoras don't shy away from modernity or from expanding their repertoire as artists. They are keen to experiment with new themes and surfaces. New paintings often provide them additional sources of income. Through all this, they remain clear about the distinction between the sacred and the commercial. अबे है क्या आता है लोगों के या पुराने ऐसा नहीं। वो अबे क्या है कि गाड़ी तो गाड़ी में बैठा हो, तो गाड़ी क्या हम नहीं पारता? तो गाड़ी सालों कर दिया। क्योंकि हम तो जंगल के किनारे रहने वाले हैं, हमारे आसपास में प्रकृति का इतना सुंदर रूप था, तो वो सब च ना कि और कुछ क्योंकि हमने कभी गाड़ी नहीं देखी थी अब जब हम शहर में आए तो हमने यहाँ और कुछ देखा बिल्डिंगें देखी उनके अंदर बहुत कुछ देखा टीवी और वीडियोस सारे कुछ साधन हमने जब देखे तो लगा कि नहीं ये शायद इसके अंदर भी हम इसको बना सकते हैं तो उसके साथ साथ सोच बदल गया पहले दीवारों में होता था कैनवासों में हो रहा है सीट में हो रहा है क्रिलिक सिंथेटिक कलर यूज हो रहा है क्योंकि अब हमारा मार्केटिंग का बहुत असर है उसमें क्योंकि मार्केट में जब कोई चीज आ जाती है तो फिर उसकी मतलब वैल्यू आ की जाती है कि हाँ ये किस स्टैंडर्ड में है। The artistic medium of the Bengal patuas are their scrolls. The patuas are travelling bards and storytellers who illustrate their narrative songs with the scrolls they paint. These scrolls are composed of sequential images like a comic book or graphic novel. The patua form is happily open-ended. Artists often pick up on news and events and give them the timeless quality of fables or myths. पहले जमाने में तो इंसान कम था ना तो राक्षसी राक्षस ज़्यादा था तो हमने सोचा है तो राक्षस तो सबको खाते हैं ये तो सही है मगर राक्षस से भी तो खाते हैं तो इसीलिए राक्षस से भी उसको भी बना दिया इस हमारा जो मार्केट है वो लोग बहुत प्यारा है वो लोग सब कुछ उधार दे देते हैं क्योंकि हम लोग जब कमा के लेके जाते हैं वो लोग को दे देते हैं पहले मेरा पटुआ का गाना था वो फिल्म का तेरे दिखाते दिखाते फिर गुटाते फिर दिखाते फिर गुटाते उसके बाद बाईस को आया है उसके बाद वो लड़का लोग आवृत साज के वो नाटक करता था उसके बाद यात्रा आए उसके बाद टी वी आ गया घर घर जब जा जाके बोलता मासी आओ ना गाना सुनाएंगे बोला नहीं आज तो मिठून का अच्छा फिल्म है उसके बाद फिर वही टीवी में हम लोग का इंटर फूल लेके टीवी में ही हम लोग को फिर चढ़ा दिया 
সরকার থেকে এলো চুল সেনাবাহিনীর দল খিচ্ছে ফটো কি তুলছে ওরা দিয়ে মনের বল কতই মানুষ হল নি সম্বল বলা গেল না অভিশপ তো শুনামিতে কেড়ে নিল Gond art, like other community art practices, has its origins in decorative patterns and shared narratives. Over the last few decades, it has developed into a highly evolved aesthetic, replete with metaphors and illusions. The Gond artists at the workshop enjoyed reflecting on the museum as an institution and how it relates to their heritage. First of all, where the development was happening, where the development was happening, first of all, the development was happening here. लोहार जनजाति जो है अभी तक लोहा के काम कर रहे करते करते थोड़ा देर के लिए लेट गए सो गया सो गया और ये काम कर ही रहे हैं तो ये सपना में देखता है कि साजा की पेड़ के नीचे हमारे आदिवासी आदि दादा के कुरधन के खजाना है चीज को ये जो है पायल है ये पैसा है ये हवाल है ये कान की बाला है सारी चीजों को जो है बर्तन में रख के जो रखते थे ना उसको रखे हैं तो इसको आज संग्रहालय जो है सारी चीज को कलेक्शन करके कहा संग्रहालय में रखे हैं तो हमारी कहना मेरा सोच है कि हमारी ये सारी चीज देवी देवताओं की जो चीज है उसको हम साजा के नीचे पेड़ के नीचे ही दर्शा ताकि सब लोग दे तो मैं मानव संग्रहालय के एक मोर की नजर से देखता हूँ तो मोर जैसे नाचता है तो हमें कितना खूबसूरत लगता है वैसे यहाँ पर रखी हुई चीजें बहुत खूबसूरत है तो मोर जब बहुत खुश होकर नाचता है तो यहाँ पर उन लोगों को मैंने बता बत, दिखा दिया है जो लोग खुश होकर देखते हैं इन चीज़ों को तो मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है इसीलिए मैंने यहाँ की चीज़ें भी एक राष्ट्र की संपत्ति है और गांव में खेती होती है एक खेत है खेत में बहुत अच्छी फसल होगी तो बहुत सारे चिड़िया आती हैं बहुत से लोगों का जीवन जुड़ा होता है कल्चर रहता है मतलब वहाँ पे और चूहा जो रहता है जो बिल बना के जमीन में मतलब ग्राउंड ग्राउंड ही जुड़ा होता है मतलब कल्चर से जुड़ा होता है तो माउस की एक आदत बहुत अच्छी है कि वो कुछ भी चीज को जो भी चीजें से उसको लगता है तो अपने मोर में खट्टे खट्टे तो मैंने उस पेंटिंग में यही बताया है कि जितनी भी कल्चरल चीजें हैं चूहे की तरह उसको खट्टे हाँ में खट्टे की जहां से कुछ चीजें जो गिरी हुई है उसको एक पेंटिंग में ला के ला के रख दी है यहाँ लेकिन वो जीवन The astonishing rise of Gond art is often traced to the legendary Jangar Singh Sham, who came to Bhopal from his village in the 1970s, eventually becoming a major artist. Other Gonds followed, and today there's a new generation of artists that has grown up in the city. This girl is a village girl. और ये जो मैंने बनाया है ये एक टोकनी का वो बनाया तो ये गांव की लड़कियां अक्सर टोकनी में हर कुछ मतलब कुछ भी चीज़ लाएंगे तो ये टोकनी से लाएंगे वहाँ के गांव के संस्कृति के लेकर के आ रही है ये लड़की यहाँ आकर के एक बहू के रूप में हो जाती है मतलब ये वहाँ के जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जो म्यूजियम में दिखा रहे हैं वो चीज़ बहू है पर उस संस्कृति के संस्कृति को ले आ रहे हैं जो मानव संग्रहालय से इनकी संबंध बना हुआ है जो जुड़ चुके हैं उन लोगों का यह सोचना है कि अब ये संस्कार और ये परंपरा तो गांव में अब खत्म होने जा रहा है तो क्यों ना मानव संग्रहालय के इस म्यूजियम में ले जाकर रखा जाए ताकि ये परंपरा बचा रहे या वहां संभाल के रखें जो आर्टिस्ट अभी वहाँ पैदा हुए थे और बचपन से वहाँ देखते आ रहे हैं वो आर्टिस्ट यहाँ पर बना रहे हैं वो चीज़ें लेकिन हम यहाँ पैदा हुए हैं लेकिन हम यहाँ से उन चीज़ों को जब जाकर देखते हैं तो एक अलग चीज़ आती है जैसे अभी गांव की परंपरा को लेकर हमने कुछ शहरों की बात ले ली या फिर म्यूज़ियम की बात ले ली या फिर वहाँ से उठकर कोई चीज़ यहाँ पर सेट हो रही है और यहाँ की बात उठकर वहाँ पर सेट हो रही है तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में जो काम होता है उसमें मज़ा आता है तो हमको तो यहाँ काम देते हैं हमारे लिए अच्छा है पैसा मिलता है काम भी करते हैं सब चीज चलती तो है लोग देखते और देखते भी, देखते भी हैं यहाँ तो हमारा बहुत बड़ा नाम है यहाँ लेकिन 
वहाँ जो अगर होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है जब जब ऐसी कुछ शहर की बात आती है या कुछ उत्पत्ति की बात आती है शहर को डेवलपमेंट की बात आती है तो हमेशा हम ही जैसे लोग जो है ना उसमें प्रॉब्लम में आते हैं छोटे ही लोग और हमारे गांव के किनारे से नर्मदन बहती है एक किलोमीटर हाँ एक किलोमीटर है तो इससे हमारा बहुत आस्था है और हमारे पूर्वजों से और सबसे और एक पवित्र नदी समझते हैं और एक कल्चर हाँ। भी जुड़ा हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है पुस्तकों में या ग्रंथों में जो चीज नहीं है उस चीज के ऊपर हाँ। हाँ। हम हाँ। उसका सो तो हाँ। एक सो था तो हम आदि जैसे हमारा कल्चर उससे जुड़ा हुआ है तो हम कोई पुस्तक पढ़ के या फिर कहीं से कहानी सुन के ऐसा नहीं हमारे बीच में क्या चीज है बांध तो कई जगह बन चुके हैं नर्मदा जी में एक बांध अभी और चर्चा हो रही थी हमारे गांव के आसपास कुछ बांध बनाने की तो सब हमारे गांव के जो जितने आसपास के नर्मदा नदी के आसपास हैं पूरी गांव के लोगों में एक खलबली जैसा मच गया था हाहाकार जैसा मच गया था कब क्या होगा कहां जाएंगे हम लोगों की सोचना ये है कि ये बांध पत्थर और ईट सीमेंट ये इससे नहीं बन रही है हमारी वो संस्कार संस्कार से हमारी वो मन में जो सोच है मैय के प्रति जो पवित्रता है वो सब टूट फूट के बिखर रहे हैं और उसी से बांध बन रही है जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पर हमारे जो गाय भैंस बैल हैं जो जितने भी घर हैं ये हमारी ये देवी देवताओं की जितने जगह हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं वो बांध से यहाँ लहर से जो बिजली उत्पन्न होगी क्योंकि बांध तो बना रहे जो जो भी कंपनी बना रहे हो ये गवर्नमेंट बना रही है जो भी बना रही होगी वो तो फायदे के लिए बना रहे हो यही सोच होगा कि मछली पालन होगी या फिर बिजली उत्पन्न होगी तो उस लहर से एक अत्याचारी पैदा होगा क्योंकि पवित्रता तो खत्म हो रही है मैया को तो हम जानेंगे नहीं नर्मदा जी को हम छोड़ देंगे वहाँ के पानी पीना छोड़ देंगे पूजा करना छोड़ देंगे तो वह लहर से बिजली पैदा होगी और वह बिजली जो पैदा होगी वो अत्याचारी का एक रूप लेगा नदियों को बांधने से ठीक है पानी के साधन को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो आप पानी के साधन को बढ़ाने के अलावा क्यों ना वृक्ष लगाएं वृक्ष लगाएं तो उससे शायद वो ज़्यादा बेहतर है ताकि वो पानी को सोकेगा पानी को अपने तरीके से वाष्पित करेगा और अपने तरीके से ही उसको आसमान में ले जाएगा अगर आप बांध बनाते हैं तो कितने सारे पेड़ पौधे उस पानी के हमेशा बने रहने से मर जाएंगे आसपास का वातावरण जहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे जो जमीन है जिसमें वो फसल उगा रहे हैं जिसमें वो रह रहे हैं वो लोग भी वहाँ से विस्थापित होकर के अपने अन्यत्र जगह में जाकर के एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी हुई है हमारे पूर्वज ना जाने कितने वर्षों से वहाँ रह रहे हैं हम उन पूर्वजों के साथ वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया है वहाँ खेले हैं पढ़े हैं बड़े हैं उस जगह से अगर हमको हटा दिया जाए तो हम अपनी मातृभूमि से विरक्त होकर के और शायद फिर जो आज हम अपने कैनवास और कागज पर उस चीज को उकेर रहे हैं वो शायद हम नहीं कर पाए बड़े बड़े लोग जो आर्टिस्ट हैं बहुत से लोग हैं हमारी आर्ट को हमारे आर्ट को एक कारीगरी और क्राफ्ट बाजार के नाम से बोलते हैं और बाजारों में बेचने वाला बोलते हैं आर्ट नहीं हमारा सोचना है कि हमारी चीज रहे वहाँ और हमारी चीज को रख के हम कैसे दूसरी चीज बना सकते हैं कर सकते हैं जैसे अभी हम मानव संग्रहालय के बारे में बनाए ये अलग चीज था जैसे कि ये संग्रहालय के ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ये एक सचमुच में एक नया अनुभव हो सकता है क्यों ना संग्रहालय अगर पूरी दुनिया का या पूरे हिंदुस्तान का संग्रह इस संग्रहालय में है तो इस संग्रहालय के ऊपर अगर हम सोच रख सकते हैं तो इससे बड़ी सोच और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि अगर इतना मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दी गई है जो संग्रहालय पूरी दुनिया को सोचता है उस दुनिया को सोचने वाला हम मतलब उसके बारे में हम सोचे ये इस पेंटिंग में मैंने यही बनाया है कि तारा बुक्स वाले जो आए हैं वो एरोप्लेन में बैठ के आए हैं इसको मैंने एरोप्लेन में बैठा कर जो जो लोग तारा पब्लिकेशन से चार लोग आए हैं और ये ये पूरा मैंने इसमें चिड़िया के अंदर ही पूरा ये मोर है उसके अंदर ही पूरा मैंने मानव संग्रहालय बना दिया है जो गीता मैडम है वो भट्ट सर से वर्कशॉप की बात करके ये सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करके उन्होंने वर्कशॉप करवाया है तो इससे सारे सारे लोग बहुत खुश हैं और ये सारे आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि इस तरह के वर्कशॉप्स आगे भी होते रहें ताकि हमारी पेंटिंग्स भी आगे और बढ़ते रहें